Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Поздравительное послание президента Республики Западной Армении. Церемония повиновения жертв геноцида армян в Женеве. Уроженцы Западной Армении Пол Игнатосян. Армянская идентичность, армянские сироты. 33 граждан Армении все еще находятся в азербайджанском плену. Число пропавших без вести 975. Строительство туристической инфраструктуры в Джавахе подходит к завершению. Новая книга «Тюркизированные армянские дети в годы геноцида армян». Президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян поздравил президента Башара Аль-Асада с Днем независимости Сирийской Арабской Республики. В сообщении говорится, от имени всего армянского народа и от меня лично примите наши искренние поздравления с Днем независимости Сирии. Желаем мирного неба над головой и процветания. Сирия – одно из государств, предоставивших убежище армянам, спасшихся от геноцида против армян. Поражаем благодарность вам и всему народу братской Сирии. Мы уверены, что наша вековая дружба ненарушима. Президент Республики Республики Западной Армении Армена Кабрамян, 17 апреля 2023 год, город Карин. Председатель Национального совета Западной Армении Армена Кабрамян, вице-президент Ассоциации армянских ветеранов и единомышленников Агнакас, министр иностранных дел Республики Западной Армении Лидия Маркосян приглашает вас принять участие в церемонии поминовения жертв геноцида армян, организованной Национальным советом Западной Армении, которая состоится в воскресенье 23 апреля 2023 года в 12.00 после заупокойной литургии, отслуженной представителем церкви Гусаном Алджаняном возле памятника Хачкары Женевской апостольской церкви. Адрес площади Армении 1256 швейцарский Труванекс. Пол Роберт Игнатиус – самый известный американский политический и военный деятель армянского происхождения. 102-летний армянин, посвятивший всю свою жизнь военно-морским силам США. Родился в Глендели в армянской семье. Родители будущего военного – Офсеп Игнатусян и Элиза Жамкучан – уроженцы Западной Армении. Дед по материнской линии – Аветис Матевос Жамкучан – из богатой армянской семьи, написавшей прекрасные поэмы, в которых говорил о свободе, что в свою очередь не осталось незамеченным турецкими властями. До Гамидовских погромов 1892 года семья моего деда отправляет его в Манчестер, где они имели производство хлопка. Эту историю своей семьи в 2012 году рассказал Пол Игнатиус на встрече с армянской общиной в церкви Сурпастватацин Вашингтона. В 1900-х годах семья Пола из Манчестера переезжает в Калифорнию. Детство и юность молодого Игнатусяна прошли в окружении известных армян. Юриста Арама Саруяна, дяди писателя Уиляма Саруяна и Рубена Мамуляна, с которыми были близкие родители будущего министра военно-морских сил. Карьера выпускника Университета Южной Калифорнии и Гарвардской школы бизнеса охватила самые важные регионы США 20 века. Будучи молодым лейтенантом, в 1944 году Игнатию в составе 7-го военно-морского стратегического флота принимал участие в полномасштабной филиппинской дипломатической операции, сражаясь с японцами до капитуляции 1945 года. В годы Корейской войны занимался разработкой стратегии морской блокады полуострова. В 1961 году после президентства Джона Кеннеди занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил США. Спустя несколько лет во время президентства Линдона Джонса стал секретарем ВМС США, занимал этот пост до 1969 года. Именно при Игнатиусе ВМС США зафиксировали новый уровень разработки новейших эсминцев. В 2013 году эсминцы DGG 117 класса получили свое название в честь Пола Игнатиуса. 1 октября 1973 года по приказу Ричарда Никсона генерал ВВС США Дереник Таччан и Микаэл Ташчан были удостоены высшего звания генерала бригады ВВС США. Именно в этот день Пол подошел к родным и близким, спросив, «Мик, а что ты знаешь об Армении?» Мик ответил, «Только то, что постоянно повторял мой отец. Однажды мы обязательно вернемся домой». Так завершилась беседа двух гениальных военных деятелей министра ВВС США Пола Игнатиуса и генерала бригады ВВС США Микаэла Ташчана. Несмотря на преклонный возраст, Игнатиус часто выступает на различных армянских площадках США вместе с сыном Дэвидом Игнатиусом, известным журналистом и теоретиком The Washington Times. Армянская идентичность, армянские сироты. Данные детей, эвакуируемых из Западной Армении, фиксировали в списках, составленных кюнцером, которые проверялись на турецко-полицейских контрольных пропускных пунктах. Тщательная проверка списков проводилась с турецкими властями на том основании, что ни один подданный военного возраста не имел права покидать страну. Якобу кюнцлеру в этом трудном деле очень помогла жена Элизабет, которая руководила эвакуацией второй группы армянских сирот, нашедших приют в Урфе. Самая многочисленная группа сирот из 5000 человек в апреле 1922 года переехала из Харберта в Легающих районов. 
Во время переселения многочисленной группы сирот Якоб и Елизавет Кюнцлери решили, что каждую группу из 10 человек будет сопровождать один совершеннолетний сирота. Таким способом одновременно решались две проблемы. Была организована безопасная перевозка детей-сирот под присмотром совершеннолетних сирот. Осуществлялся вывоз из Турции молодых армянских сирот военнообязанного возраста, что, как уже отмечалось выше, было практически невозможно в данный период. Основную часть детей группы перевозили на повозках в направлении Харбер, Диарбекер, Джерапу, остальных на мулах в направлении Харберт Малатия Джераплус. Переживший геноцид армян, воспитанник американского приюта Харберта Арам Торикян, один из тысяч детей, эвакуированных из Османской империи, пишет в своих мемуарах. Переселение армянских сирот из Харберта имело свои положительные и отрицательные последствия. Из негативных последствий можно выделить следующие проблемы. Большое количество детей затруднял десятидневный переезд из Харберта в Алеппу. Серьезные проблемы также были с вопросом безопасности перевозки большого количества детей. Полная статья доступна на нашем сайте. Вопреки восьмому пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан по сей день продолжает держать неволе 33 пленных армянских гражданина. Об этом говорится в отчете о ходе выполнения и результатах программы правительства Армении на 2022 год. По данным правительства, в течение 2022 года удалось обеспечить возвращение 31 пленного. Большинство армянских пленных, находящихся в азербайджанских тюрьмах, уже осуждены по различным обвинениям – от незаконного пересечения границы до терроризма. Баку неоднократно заявлял, что вернув всех пленных, называя граждан, находящихся в азербайджанских тюрьмах, террористами. Сегодня в опубликованном докладе правительства Армении отмечает, что Ереван во всех международных инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека, Международном суде юстиции, преследует проблему пленных, граждан и их возвращения. В отношении между Арменией и Азербайджаном остается важный вопрос лиц, пропавших без вести. Местонахождение 975 граждан с армянской стороны считается неизвестным, из которых 770 в результате Первой Карабахской войны, 196 в результате 44-дневной войны, двое в результате сентябрьской агрессии. По данным Еревана, в 2022 году Армения вернула Азербайджану три предположительные карты, где, возможно, находятся 35 останков и тел без вести пропавших азербайджанцев. Правительство Западной Армении еще раз строго осуждает турецкую политику геноцида, проводимую властями Баку, которые преследуют цель истребления коренного армянского народа и завладения их территориями. Напоминаем всем властям, обслуживающим турецкую программу, армянский народ – это народ, имеющий государственность и государство, который пока все еще желает решить вопросы мирным путем. Но в этот судьбоносный момент, имея истинь самоорганизации и самообороны, он ни за что не простит применение силы и несправедливости. В рамках программы, финансируемой немецким банком, в заповеднике Тетроби национального парка Джавака будет создана туристическая инфраструктура. Строительство началось летом 2022 года. В рамках программы будут построены три коттеджа и прилегающая к ним инфраструктура. Тропы будут соединены с другими туристическими путями. Будет создана целая система. Будет построена конюшня с возможностью оседлать коня. Выделено место для костра, где можно будет безопасно развести огонь, чтобы избежать пожара. Место считается заповедником, так как в этом районе в районе растет редкий бархатистый цветок, который встречается только в четырех краях мира. Цветок называется пампарула джавахка. Территория заповедника составляет 3000 гектаров. Богатая кислородом местность горным джавахки. Предположительно, проект будет завершен в этом году. Неблагоприятные климатические условия на данный момент мешают строительству. Строительство возобновится в мае. Фонд Музея Институт геноцида армян представляет читателю недавно изданную коллективную монографию научных сотрудников «Туркизированные армянские дети в годы геноцида армян». Основной темой исследования книги является насильственная депортация армянских детей в контексте геноцида против армян, представленная правовым, религиозным, идеологическим и историческим дисциплинам. Автор научного предисловия книги, кандидат исторических наук Нарине Маркарян, «Геноцидальная насильственная депортация» в главе под названием «Армянские дети в контексте турецкого расового национализма» Автор Регина Галустян обращается к расовым аспектам национализма Комитета Союза и Прогресс, к их истокам, анализируя младотурецкие программы насильственного переселения и ассимиляции детей в этом идеологическом контексте. Кандидат исторических наук Шушан Хачатрян во главе религиозно-национальной идентичность армянских детей в мишени младотурок на примере детских домов, занимающихся тюркизированием, представляет религиозную идеологическую сторону насильственного переселения детей в контексте геноцида армян. В главе усилия по возвращению насильственно переселенных 
года геноцида армян, деятельность нейтрального дома, соавторы Эдита Зоян, Шушан Хачатрян и Регина Галустян затрагивают процессы возвращения детей к идентичности после Мурского перемирия. В пятой и последней главе армянские дети в контексте турецкого отрицания геноцида против армян. Теории, тезисы и антитезисы. Автор Элина Мерзуян представляет тезисы отрицания, теории и антитезисы турецких авторов о насильственном переселении детей в контексте геноцида армян. Правительство Западной Армении приветствует любую инициативу, в частности масштабное исследование, которое освещает насильственную депортацию и принудительную смену вероисповедания коренного армянского народа. Сегодня необходимо начать с вопроса возмещения. Напоминаем, что Вестерн Армении ТВ начал рубрику, посвященную данной теме, ознакомиться с которой можно на нашем сайте. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра.